闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮明月暮，暮雨朝朝。正好，人生欢乐苦短，几春宵。问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天知晓，天莫笑，天已老，江湖笑，天地要，人去了，我忘了。周子舒，叶前辈，子舒在此恭候多时，辛苦叶前辈一路奔波劳苦。哼，你这是在存心嘲讽我吗？阁下既与大巫师至交，为何不自己求助？可笑我叶某山居多年，已成井底之蛙，竟在天窗之主面前卖弄交友广阔。抱歉，叶前辈，之前委实不知道，您所说的朋友，便是大巫。我和他们的渊源，说来话长。子舒有难言之隐，故此从未想过去南疆求医，这实在是误会一场。叶前辈因为我的缘故，不辞辛苦奔波千里，子舒敏感五内，无以为报。少废话，我并不在乎。我叶某就当是白走了这一趟，也算是偿还了我前锋客行的人情。如今我只想问你一句，你知不知道他的身份？知道，他是令徒荣炫和师傅的至交好友，真如玉，真大侠之子，是我失而复得的二师弟，亦是此生知己。不成器的东西，亏你还是秦怀章的徒弟，竟也背着小子蒙在鼓里。我告诉你，温客行就是现在的鬼谷谷主，各大门派皆已收到群鬼册，这些恶鬼从此无所遁形。你以为？他隐瞒自己的身份，跟在你身边这么久，是安了什么好心吗
，只是没想到，甄家夫妇一代侠侣，竟养出这么个自甘堕落的小畜生。不过，没准这小畜生，也不是甄家夫妇之子。他是。所以，你一早便知道他是鬼主。不够早，所幸，还不晚。你已经和鬼主同流合污了。好，没想到我叶白衣纵横一世，竟然被两个小鬼骗得团团转。前辈，我也并非有意隐瞒，我也是进入龙渊阁之后，才发现老温便是真野。无论如何，他是先成为我师弟，其后才入鬼谷。如果当时我们能将他接回四季山庄，其后的种种便不会发生。于情于理，我都无法置身事外。于情于理，鬼谷自入江湖，腥风血雨从未停止，死了多少无辜之人，你可知道？周子舒，如今你的眼里只有你那点手足之情。哪里还有什么公理大义？你如此糊涂狭隘，怎对得起秦怀章对你的教诲？前辈，这些天的相处，您难道还不知道老温的心性吗？他虽入鬼谷，但本心未失。鬼谷的罪孽，不应算在他一个人头上。你说这些话，自己不觉得可笑吗？温克行既然能在万鬼相见的极恶之地当上鬼主，你却跟我说什么本心未失？他既然是鬼主，三千鬼畜的罪孽，他一个也别想逃。我曾经以龙背为师。倘若有一日群鬼出世祸害人间，我叶白衣定会将鬼谷铲平。如此，请前辈赐教。所以，你是要袒护鬼主到底了？我袒护的是我的师弟，既为手足之情，一荣俱荣，一损俱损，他的罪罚。有我一般，只怕你承担不起真以为我不忍杀你，便逼我拔剑。前辈，恕晚辈无礼。今日你想踏进四季山庄，除非先踏过我的尸体，有何不可？朱子舒，看在你那死鬼师傅的情分上，今天就留你一条小命。倘若怀章还在的话，定会自行清理门户。岂有你这偏私的小子，在这玷污四季山庄的声誉？叶十三，太不了解我师傅了。今日要是我师傅还活着，就是我们师徒站在一起。冥顽不灵。
。温可行，我叶某力有重视，一旦青崖山群鬼逃出鬼谷，必将其剿灭。你身为鬼谷谷主，率领群鬼为祸江湖，恶贯满盈，罪不可赦。我叶某念在你，身世可怜，允许你自行了断。你休想！你要杀便杀，我死于你手，必化厉鬼，和这万恶的人间纠缠到底。好，那我就成全你。你不配，叶白衣。真如玉，正是因为舍身相护荣雪，才落得家破人亡。我师弟，才因此又失护师，沦落鬼谷。你摸着自己的良心，问问自己，谁都可以审他，你配吗？上手真如玉，一生行善积德，救人无数，他的独子，为什么要遭遇如此不公的待遇？你和我师弟一敌二主，敢问你自己，能做的比他更好吗？想活下去，有罪吗？恩归恩，仇归仇。我师徒对不起温家是一桩，我承诺要铲除鬼谷是另一桩。今日我要了他的性命，来日待我杀尽鬼谷，完诺之后，我必将性命还给他。鬼谷根本就不应该存在。鬼谷本在人心，你铲除得了鬼谷，铲得见人心中的贪欲污秽吗？叶前辈。你说我师父一定会大义灭亲，那就错了。我师父一向见世之明，他要是知道我师弟的遭遇，一定不会像你一样刚愎自用、不辨是非。他只会好好教导我师弟改过向善，以弥补自己犯下的过错。说句实话，你不配做我师父的朋友。也不必念旧情，要杀，就将我师兄弟一起杀了吧天地不仁，以万物为刍狗。温可行，你若肯留在四季山庄，改过向善也罢。若是让我在江湖再碰见你，定取你性命。告诉你来着，你是个对不住我的，温可行。我问你，倘若我没有猜到你的心思，见到叶白衣，你打算怎么着？我，我只想拦住他，不让他上四季山庄。拦不住呢？那若是拦不住？便索性死在他手上，也总好过他当着你和程灵的面叫破我的身份。我真该拿面镜子给你照照你现在的样子。这潇洒倜傥的温克行什么时候这个怂样？哎呀，周子舒，你。<笑>我伤的这么重，你也不知道扶我一把。<笑>你不是很厉害吗？你倒是自己起呀、啊！我起不来。你不是很厉害吗？怎么连我都扶不起啊？哎
阿雪，我问你，你是故意支开我，抄近路去拦住叶白衣的？那你若是拦不住他呢？你猜。肩膀都碎了，你故意的吧？好，好，好，我轻点啊。哎呀，哎，程令看到你伤成这样，该怎么说呀、啊？我就说你打的。阿旭看够了吗？看不够。人学坏可真快。你跟我主人也没在一起待多长时间，怎么这股油腻劲越来越像他了？温兄哪里油嘴滑舌了？他可是至诚君子。得了吧你。魏宁在吗？嗯。师兄，你来找我什么事儿？哦，收到了一封找你的书信，也不知道是不是有什么要紧事。我赶紧过来。这会儿爸爸给我送信，清风山不是封了吗？哦，是周兄和温兄。哎，温宁，嗯，这温州二位是？朋友，是曹大哥在江湖上认识的朋友。这两个人啊，都不是好人，整天鬼鬼祟祟，油腻到有趣。我不喜欢曹大哥跟他们打交道，怕学坏。哎，让师兄你见笑了。阿香，你说什么呢？温宁，可否借一步说话？嗯，去吧。好，走吧，师兄。师兄，你找我，到底什么事啊？魏宁，嗯，你到底知不知道香姑娘是什么来路？师兄，你什么意思啊？她自称是一位前辈高人的侍女，那你可曾见过她的主人？自然见过，就是香姑娘的主人亲口托付她给我的。哦，那是何方神圣？他……嗯，师兄，我虽然知道，但却不方便告诉你，因为我答应过阿香，绝不会透露她主人的身份和姓名。啊，不过你放心。他们都是好人，他们。魏宁，我知道你对香姑娘情根深重，其实师兄也特别高兴能够看到你找到自己的心上人。但是你一定要知道，在这个江湖上，鱼龙混杂，什么样的人都有。容师兄冒昧一句，这些日子以来，我观香姑娘做事、说话，略带有一份邪气。师兄，请你慎言。如果他真的是跟秦人异士学习的武功，气质不同于名门淑女，其实也正常。阿萧那不是邪气，那是戏出天然，赤子之心。魏宁，若是平日里太平日子，师兄自然不会如此草木皆兵。只是现在，清风剑派封山。哎呀，我本来不应该告诉你的，免得让你一同担心。我知道了，师兄，是高盟主。将琉璃甲托付给师傅了，魏宁师兄。魏宁虽然愚钝，但是我知道“一字当头”的道理。高盟主含冤未白，又将这么重要的东西托付给师傅，我们清风剑派为之封山，乃至来日为之赴汤蹈火，我觉得都是理所应当的事情。不过就因为这个
，杯弓蛇影，怀疑一个姑娘的清白，为您不敢赞同。我也不是怀疑，师兄只是想问清楚。师兄，阿香的身世多有曲折，他不想告诉我，我便尊重他的决定。我跟阿香共同经历过那么多磨难，我用我的性命保障阿香，绝对是个好姑娘。我既然认定了他，也答应了他，我就不会辜负他，也不会猜疑他。师兄，为您，请您尊重我的决定师傅，这盆药汤也烧好了，给师叔加吗？在家我就熟了。最近身子那么虚，还不多加点热水。师傅，你的伤还疼吗？那伙臭强盗从哪儿冒出来的？等你们养好了伤，咱们去烧着他们的老巢。啊啊，没事儿。那伙强盗已经被你温叔杀光了。都杀了。哎，程玲，你赶快去把这些药磨成粉。好。阿旭啊，你编谎的本事可真够差劲的。什么强盗能将你我打伤？也得亏咱大徒弟傻透了。我编谎的本事自然不如你，要不然你来编一个。阿旭，我不想再对程玲撒谎了。你别过来，你就站在那儿听我把话说完。有些话，看着你，我可能就说不出口了。程玲之所以家破人亡，我并非。全无感谢。命人血洗镜湖派的是你，不是？你记不记得春天时，江湖中遍地流传着一首《五湖水，天下会》的歌谣？忘不了。但这首歌谣的下半句。彩云散，琉璃碎，青崖山鬼谁预备？是出自我手。我知道，一旦自己散播下这颗怀疑的种子，消息自然会不胫而走。所有觊觎武库之人，都会像苍蝇见血一样盯上五湖盟。可是，我不明白的是，武库明明是一群人的决定。到了该承担后果的时候，五星兄弟在哪儿？我爹爹为了维护他们，至死对武库的秘密守口如瓶，可他们却置身事外。当我全家被逐出神医谷，被整个江湖追杀猎捕的时候，他们在哪儿？他们就能以牙还牙，为何我就不能以血还血？老温，这些年来支撑我活下来的。唯有复仇一个念头。可是，当我后悔，一切已经积重难返。阿雪，我不是没曾想过向你坦白。可是，即便你能原谅我，我又该如何面对程玲？虽然我不杀伯仁，伯仁却因我而死。我对程玲所做的，相较于五湖盟对我，又有何区别啊？那我问你，血洗镜湖派的人到底是谁
，你知不知道？可能是鬼谷中出了叛徒，也有可能是有人想假扮鬼谷嫁祸。反正够了。等大乌来，把我这倒霉的伤治好了，你我一同出去查明真相，替张家报仇。到时候啊，你再和程玲解释清楚。不过话说回来，到时候程岭要恨你怨你，你可都得受着。不想面对，难道就不面对了吗？我管你什么谷主妖主，首先你是我师弟。等你泡好澡啊，就赶紧去给我和程岭弄一顿好吃的。人生不过一日三餐。何必担忧什么千古愁啊，庸人自扰义父，仙儿收到一个十分蹊跷的消息：温客行的婢女，紫煞故乡，跟曹为宁上了清风山。我派人查探了一番，才发现，这清风剑派在英雄大会后便封了山，至今无人出入。而莫怀阳，也闭关大半年，没有人见过他。义父。这写了一上午，也只有这幅字我最满意了。仙儿，送给你吧。义父，我和您说正事儿呢，我想去清风剑派查探一番。查什么呀？重启英雄大会的榜文已经遍发武林，我就不信莫怀阳身为高重的挚友，他不应允赴会。何必在这个当口节外生枝？恰恰如此，我才要在这之前把事情查清楚。这温客行自己行踪不定，却派着心腹跟着清风剑派的弟子，此事有古怪。没什么好查的，我早就猜到，高崇的三块琉璃甲，多半在莫怀阳的手里。只不过，这温客行的反应倒也不慢。以莫怀阳和高崇的交情，莫怀阳明明已经到了岳阳派，可是，在大会召开之前，不辞而别，此为其一。范怀空替他出席了大会，可对高崇见死不救，此为其二。而近几个月，江湖上一直没有琉璃甲的消息。此为其三，更可笑的是，这个蠢货一回去，立刻封山，这不就不打自招了吗？义父，既然你一早就知道了，为什么不告诉仙儿呢？仙儿明日一早就去平了清风剑派。你看你，又来了，你个小难满。那莫怀阳武功本就高强，闭关十年修炼到什么境界，我们根本不知道。没有十二分的把握，岂不是打草惊蛇？我又不跟他单打独斗，武功再高，明枪易躲，暗箭怎么躲呀？再不然，我带上一队药人，去把清风剑派变成死月。雪儿，我记得曾经跟你说过，要销毁所有的药人。你把我的话当耳边风了吗？毒蝎以暗杀为生，本来就触犯了江湖上的大忌。你又用妖蛊邪术控人心智，还把活人炼成药人兵器，你这是天理不容，人神共愤。可是我的妖蛊邪术也帮你扳倒了高崇啊，义父，你相信我，我会证明我自己的。你怎么还不懂啊？
，如果被外人知道，我赵靖和妖骨邪兽有半点勾连，我将身败名裂，被全武林围攻，更别提什么武林盟主之位了。这么多年，我苦心经营的一切，都会毁于一旦。你终于说漏嘴了。什么父子一心同体、啊？心儿有用的时候，就是您的爱子；心儿没用的时候，就要一脚踢开了，是吗？你如果这么想，我也无话可说。不过，谢谢刘伯。我警告你，如果因为你的这些脏事，将我这么多年苦心经营的一切……怎么样，杀了我吗？不，好，我的命是你救的，你要拿，就收回去。我，逆子。看你胸前挂的是什么？啊！你睁开眼，好好看一看。我把我最珍贵的东西让你保管，你却说出这样的话，谢儿，你让我心寒。滚！谢谢刘波，也是一个赌徒啊。春。暖夜难眠，月上龙沙寒，林间霜起眼。怎么样，大师兄都跟你说什么了？没什么，就是门派的事，你不用担心。哦。温兄和周兄平安到达四季山庄了吧？哦，是啊。信里写了些什么？也没什么，就是报个平安。给我看看。不给。我凭什么给你看呀？你又不是不知道我主人疯疯癫癫的，整日满嘴骚话，给你看你又学坏了。阿香，你不能这么说文兄，这世人目光短浅狭隘，只看表面，所以才会猜测文兄和周兄他们不是正经人。但在我看来，文兄周兄皆是清风霁月，那是高山流水的绝世之景，这是世人看污了他们。好，好，好，我错了。哎，乔大哥。你没有把我主人还有周旭的名号跟任何人说吧？那是自然，我都答应你了。还有，我师叔他们不是什么俗人，他们不会听信这江湖的谗言的，也不会对你有什么看法。嗯张良，来喝口茶。谢谢文叔。嗯。<笑>师傅，好了。老温，真缺了大德。你前几日不也是这样骗我吃辣的？既然这是你们昆州人捉弄人的传统，我这样回敬令徒有何不可？<笑>还来吗？周庄主有礼，平安。可是大乌来了，抱歉，周庄主，大乌那边要稍微缓几日。他
还要为您定制一种奇药。可是大巫有办法治疗他的伤了。这个小的就不敢妄自猜测了，文公子。不过应该是大有裨益的。我家爷说了，只要这路上顺遂，他们应该是可以赶得及来过年的。寒冬腊月，辛苦七爷为我劳苦奔波了。叶先生，又来信了，请您过目。师傅，这个花纹是山河令。高伯伯原本和叶前辈各执一块来着。叶前辈要牵头重开英雄会，铲除鬼谷，太好了，师傅，咱们能去吗？阿旭。这么晚了还不休息啊？你不是睡不好吗？这些醉生梦死已经晒干了，碾成粉便可以入药了。庄里的那些醉生梦死啊，想必年份已经久远，药性都已经失效了。我帮你吧。你有病啊！你这不是在磨药吗？我这个药不能治风病。好了好了，我帮你弄干净。幼稚！别以为你想什么我不知道啊！你要是再敢瞒着我，擅作主张，大师兄大我冲你！我我哪敢呀！我不是早就预料到了吗？早晚正邪必有一战，所以才将阿香他们早就支开了。除此之外，这江湖正道是否剿灭鬼谷，和我有半毛钱关系。让这些魑魅魍魉早点死尽死绝，对世间百利而无一害。那你还在担心什么？阿轩，我到底要瞒程岭到什么时候？瞒都瞒了，我也有责任，那还能怎么办？只能先瞒下去。等我伤好了，我们去找到灭镜湖派的凶手，然后再一同向程灵坦白。反正啊，咱俩已经是一根绳上的蚂蚱，谁也撇不开谁。哎呀，就是我堂堂温谷主。如此心狠手辣的一个人，怎么突然变得婆婆妈妈，瞒一个孩子都心有愧疚？骗了我这么久，怎么说呀？哎，阿旭，你这磨的也太好了，我一闻便困了，我就先睡了啊。你也早点休息，给我多闻点。早点休息啊。恶鬼头子，一旦找到了真正回人间的路，就变回人了。一个普普通通、婆婆妈妈的人，会向往没有秘密、没有阴霾的日子，会希望有个人一直陪着他。
苍苍，始了功，成渡汉江。雁茫茫，杯中月，映晓荒唐。谁许我策马江湖，闯四方？谁醉遍天涯，梦醒不见故乡。麒麟下起秋凉，欲问我窗。人人赠人人帮，未放，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江古道西风，瘦马欢笑，桥流水人家。万里河山，万家灯，往事如烟，浪淘沙。将平生霜雪与君煮酒烹茶，人山高水远，你在我眼。